அகிலாண்ட கோடி எல்லாம் தங்கும்படி இச்சை வைத்து உயிருக்குயிராய் தழைத்தது எது இந்த இந்த ரெண்டு வரிக்குள்ளையும் போங்களேன் தன்னை தன் அருள் வெளிக்குள்ளே இதுக்கு சுவாமிஜி கொடுத்துருக்காரு பாருங்க விளக்கம் இந்த வெளி எப்படி கடவுள் அவர் என்ன சொல்றாரு இத்தனை நீங்க வெளி ஒண்ணும் இல்ல சூன்யம் சூன்யம்னு சொல்றீங்க நீங்க இங்க இருந்து போங்கன்றாரு மாங்காவை எடுத்துக்கோங்க பருப்பொருள பாருங்க ஒரு மாங்காவோ தேங்காவோ இல்ல மனுஷனோ இல்ல ஒரு பறவையோ இல்ல விலங்கோ ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துட்டு போங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே போங்க எண்ணில் போய் என்ன நிக்குது நீங்க அதை பகுத்துக்கிட்டே போங்க எதுவா இருந்தாலும் பகுத்துக்கிட்டே போங்க கடைசில ஒரு நுண்ணிய மூலக்கூறுல போய் நிக்குதான்னு கேக்குறாரு அதுக்கு பேர் என்ன பரமானு பரமானு சுவாமி சொல்ற பரமானுனா என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாரு பரமானுனா என்ன கரெக்டு தான் நம்ம இப்போ புரியுதுங்களா நீங்க எந்த பொருளை நுணுகி 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 போனீங்கன்னா அந்த நுணுகிய நுணுக்கத்தின் முடிவு ஒன்றுல வந்து நிற்கும் நீங்க இந்த கேமராவை எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த மைக்கை எடுத்துக்கலாம் அம்மாவை எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஜடப்பொருளை எடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்ம பயன்படுத்த சாப்பாடு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு பிடி உணவை எடுத்து பாருங்க அதனுடைய முடிவு பரமானு எதுவா இருந்தாலும் நீங்க எந்த பொருள் எடுத்தாலும் சரி அதனுடைய முடிவு பரமானு அந்த பரமானு என்றால் என்னன்னா சுவாமிஜி சொல்றாரு பரம் என்றால் அதுக்கு அப்பாற்பட்டு இன்னொன்னு கிடையாது பரம்பொருள் பரபிரம்மம் பரமாத்மா பரமானு அப்படின்னா அதுக்கு மேல ஒண்ணு கிடையாது அதனால என்ன அர்த்தம் அணுவுக்கு மேல இன்னும் மேல ஒண்ணு கிடையாது இன்னும் இதை விட சின்னது கிடையாது பரபிரம்மம்னா என்ன அவனை விட ஒன்னும் பெருசு கிடையாது இன்னும் அழகான விளக்கம் நானும் அதிசயம் இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு என்னப்பா இப்படிலாம் சொல்றாங்க இந்த மனவள கலையில எப்படின்னா கடவுள் யாருன்னு கேட்டா இப்ப நமக்கு புதுசா இருந்தது எனக்கு அவனை விட சின்னவனும் கிடையாதா அவனை விட பெரியவனும் கிடையாதா சுவாமி சொல்லி சொல்றாரு இப்படி ஒரு விளக்கத்தை வேற யாருக்காவது கொடுக்க முடியுமா கடவுள் யாரு அவனை விட சின்னவனும் கிடையாது அப்படியா ரொம்ப சின்னவனா இல்ல அவனை விட பெரியவனும் கிடையாது என்னப்பா அவனை விட பெரியவனும் கிடையாது அவனை விட சின்னவனும் கிடையாது அதனால்தான் கம்ப ராமாயணத்துல பிரகலாதனுடைய கூற்றாக சொல்லுவான் இரண்ய கசிப்பு கேக்குறாரு எங்கடா இருக்க அவன் அரி பார்த்தா பக்தி மாறுங்க எவ்வளோ பெரிய ஞானம் பாருங்க எங்க இருக்கான் ஒன்று அறி தூணிலும் அவனுக்கு அந்த குழந்தைக்கு தெரிஞ்சது தூண் தான் பெருசு என் அறி இந்த பெரிய தூண்லேயும் இருக்கிறாரு ஏன்னா அதுக்கு மேலே அதுக்கு பெருசாக இமேஜின் பண்ண தெரியல குட்டி அது பார்த்தது என்னது துரும்பு அது குட்டி தெரிஞ்சது என்ன துரும்புன்னு நினைக்கிறான் அடுத்த வார்த்தை போடுது தூணிலும் உளன் துரும்பிலும் உளன் ஏன் அந்த குழந்தை சொல்லுது ஆயிரம் வருடத்திற்கு முன்னாடி எழுதிய கம்பன் சொல்கிறான் அணுவை சத கூறிட்ட கோணிலும் உளன் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இப்போதான் அணுவை பிளக்க முடியும் அணுவை பிளந்து ஆராய்ச்சி செய்ய முடியும் என்று இப்ப விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க அப்பவே கம்பன் சொல்லிட்டாரு அணுவை எடுத்து நூறு கூறு போட்டு அந்த நூறு கூறுல ஒரு குட்டி கூறு இருக்கும் அந்த குட்டி கூறுலயும் எங்க எங்க அப்பன் அறி இருக்கான் சத கூறிட்ட கோணுன்றார் அதுக்கு அழகு சத கூறிட்ட கோணிலும் உலன் இல்லாத இடம் எங்க அப்பவே கம்பன் அதை எழுதிட்டாரு பிரகலாதனுடைய கூற்றா அவ்வளவு பெருசு சின்னது அது பெருசுனா பெருசு சின்னதுனா சின்னது இதைத்தான் மாணிக்க வாசகம் சொல்றாரு நோக்கரிய நோக்கே நம்ம எத்தனை பேர் சிவபுராணம் படிச்சிருக்கோம் நோக்கரிய நோக்கே உன்னை பார்க்க முடியலையே உன்னால எவ்வளவு நம்மால எவ்வளவுங்க இப்படியே அந்த அண்ட சராசரத்தை அப்படி விரிஞ்சு பார்த்தோம்னா நம்ம கண்ணுக்கு ஓரளவுக்கு தான் எட்டுது மாணிக்க வாசகம் சொல்றாரு நூற்றொரு கோடி மேற்பட விரிந்தனன்ட்டார் எவ்வளவு அண்ட சராசரம் இருக்குப்பா நம்ம பார்க்கறது ஒரு அண்டங்க தெரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம கண்ணால் பார்க்குறது என்ன அண்டம் பால்வெளி அண்டம் என்கிற ஒரு அண்டத்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம முழு பிரபஞ்சத்தை பார்க்கல இந்த அண்டமே இப்படி இருக்குது ரொம்ப நுணுகி தயவு செஞ்சு போங்க இது தவமே வேண்டாங்க தவமே வேண்டாம் நீங்கள் அப்படியே நுணுகி இவ்வளோ நட்சத்திரம் இருக்குது நம்ம சும்மா ஒரு ஒரு குழு மாதிரி தரேன் எப்படி நுணுகணும் இப்படியே பார்க்கணும் பார்க்கும்போது நம்ம பூமி பெருசுன்னு நினைக்கிறோம் பூமி பெருசு இல்லைன்ட்டாங்க இப்போ விஞ்ஞானத்தில் எப்படி இந்த பூமி சூரியனில் பத்தொம்போது லட்சத்தில் ஒரு பகுதி இந்த பூமி 
இந்த சூரியனுடைய பத்தொன்பது லட்சமாக நீங்கள் சூரியனை பிரிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பத்தொம்பது இல்லை பத்தொம்பது லட்சமாக சூரியனை பிரித்து அதில் ஒரு பகுதி தான் பூமி அப்போ இந்த சூரியன் இவ்வளோ பெருசு இந்த சூரியனு இந்த சூரிய குடும்பம் இருக்கு இல்லையா இந்த சூரிய குடும்பத்தில் ஒரு சூரியன் ஒரு பகுதி இருக்கிற சூரிய குடும்பத்திலேயே இருக்கிற சூரியனிலேயே இந்த சூரியன் தான் ரொம்ப குட்டி சூரியனா பல சூரியன்கள் இப்ப நம்ம பாக்குற நட்சத்திரம் எல்லாம் குட்டி குட்டி குட்டியா தெரியுது இல்லையா அதெல்லாம் எத்தனையோ கோடி மடங்கு தூரத்துல இருக்குது அதெல்லாம் குட்டிய நட்சத்திரமா பாக்குறோம் இருக்குதுலயே ரொம்ப குட்டி சூரியன் நம்ம சூரியன் தான் இது ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்போ நம்ம அப்படியே ஒரு ஃபோக்கஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல பூமியை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் பூமியிலேருந்து அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் மேலே பண்ணிகிட்டே போகிறோம் மேலே பண்ணிகிட்டே போய் சூரியன் கிட்டே போகிறோம் சூரியன்லேருந்து சூரிய மண்டலம் அப்போ சூரியன் குட்டியாக தெரியும் அப்படியே பால்வெளி மண்டலத்தை போனால் சூரியன் ஒரு சின்ன புள்ளியாக தெரியுமா சூரிய குடும்பம் இந்த பால்வெளி அண்டத்தையும் இன்னும் தாண்டி போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை கடந்த பால்வெளி அண்டம் ஒரு சின்ன கோடு மாதிரி தெரியும் நோக்கரிய நோக்கே நூற்றி ஒரு கோடி நான் மாணிக்க வாசகர் இல்ல இல்ல மேற்பட விரிந்தன அவரு அவர் தவத்துல நுணுகி போய் அதுக்கு ஒரு ஒரு எண்ணிக்கை கொடுக்கணும்னு பாக்குறாரு நூத்தி ஒரு நூத்தி ஒண்ணு இல்லைங்க நூத்தி ஒரு கோடி இந்த நம்ம பாக்குற இந்த பால்வெளி அண்டம் மாதிரி நூத்தி ஒரு கோடி அண்டங்கள் இருக்குன்ற அப்படின்னு சொல்ல வந்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்ற மேற்பட விரிந்த இல்ல இல்ல சொல்ல முடியாது இதுக்கு மேல கூட இருக்கணும் எவ்வளவு பெரிய வந்த இடைவன் எவ்வளவு சின்னவன்றாங்க எவ்வளவு சின்னவன் சுவாமிஜி அந்த உயிரினுடைய அளவை திருமூலர் சொன்னதா உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளவு சின்னவன் இப்ப இவ்வளவு பெரியவன் எவ்வளவு சின்னவன் அப்படின்னா உயிரினுடைய அளவை சொல்றாரு திருமூலர் சொல்றாரு எவ்வளவு சின்னவன் அதனாலதான் அவனால அமீபாலையும் இருக்க முடியுது அவ்வளவு குட்டி வைரஸ்னு இருக்க முடியுது பாக்டீரியாலும் இருக்க முடியாது ஒரு வைரஸ் ஒரு பாக்டீரியாலாம் ஒரு சின்ன ஊசி முனை அந்த முனையில பத்தாயிரம் நான் டென்த் படிக்கும் போது எங்க ஆசிரியர் இதை எடுத்துட்டு ரொம்ப நாளும் யோசிச்சிருந்தாங்க நான் அவர் சொல்லிட்டார் ஊசி முனை இருக்கு இல்லையா அந்த ஊசி முனையில பத்தாயிரம் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கும்னு விட்டார் வீட்டில எல்லாம் போய் தூங்கல அப்ப அந்த பாக்டீரியா எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும் எவ்வளவு சின்னதா இருந்தா அந்த ஊசி முனையில பத்தாயிரம் அப்படிதான் எனக்கு புரிய வச்சாரு அப்ப அந்த ஊசி முனைய நீ பத்தாயிரமா பகுத்தா அதுதான் பாக்டீரியாவினுடைய அளவு அப்ப அந்த பாக்டீரியாக்குள்ள ஒண்ணு இருக்குதே உயிர் அது எவ்வளவு சின்னதா இருந்திருக்கும் யோசிக்கணும் அதைத்தான் திருமூலர் சொல்றாரு பசுவோட ரோமத்தை எடு அதுதான் இருக்கிறதுலயே மெலிசான ரோம் அந்த ரோமத்தினுடைய நீளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அகலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீளத்தை கட் பண்ணு குட்டியா ஒரு முடி கிடைக்கும் அது எப்படி பிடிப்போமோ தெரியாது அந்த முடியை எடுத்துக்கோ எடுத்து உனக்கு ஏற்ற மாதிரி வசதியா ஒரு சிஸ்டர் கிடைச்சா வாங்கிக்கோ வாங்கிட்டு அந்த முடிய நூறு கூறா வெட்டணும் முடியுமாப்பா இல்ல வெட்டணும் சொல்றாரு உங்க சுவாமிஜி வெட்டிட்டு அந்த நூறு கூறுல இருந்து ஒரு கூறு எடுக்கணும் அந்த குட்டி முடிய எடுத்தீங்களா நூறு கூறு வெட்டிட்டு அந்த நூறு கூறுல இருந்து ஒரு கூறு எடுத்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்ப அதை ஆயிரமா வெட்ட சொல்ற இப்ப அந்த ஆயிரத்துல ஒரு முடி கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் உயிரின் அளவு இதுலதான் அவ்வளவு சின்னவும் கடவுள் அதுதான் பெருமானார் வந்து பாடார் பெரிதினும் பெரிதாம் அரிதினும் அரிதாம் சிறிதினும் சிறிதாம் அருட்பெரும் செய்தி உடம்பெல்லாம் ஒரு மாறி ஆகும் எல்லாத்திலும் பெரிதினும் பெரிதினே எல்லாவற்றிலும் அரிதினும் அரிதினே எல்லாவற்றிலும் சிறிதினும் சிறிதான அருட்பெரும் செய்தி எவ்வளவு உணர்ந்தாங்க பாரு தன்னருள் வெளிக்குள்ளே அகிலாண்ட கோடியெல்லாம் போது பெரியவன் அந்த அகிலாண்ட கோடி எதனால் ஆனதுன்னு குட்டி அணுவாளதான் சுவாமி சொல்றேன் நேர்ந்து போ அப்ப அந்த அருள் வெளி எப்ப நான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னா சுவாமிஜி வந்து அந்த எங்களுக்கு பாடம் எடுக்கிறாங்க அப்ப எடுக்கும் போது எப்படி சொல்லிட்டே போறாங்க அது ஏதோ சின்ன சின்ன ஸ்பார்க் மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் வெளின்றது எப்படி உணர வச்சாரு இதை தெரிஞ்சுட்டேன்னா உணர்ந்தேன்னா அப்படின்னு உணர தான் வைக்கிறாங்க 
எப்படி அவர் அப்படியே பார்த்துட்டே போகிறாரு அப்போ பரமானில் வந்து நின்றுமா எல்லாம் பரமானில் வந்து நின்றார் அப்போ சின்னது இப்போ சுவாமி ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு இந்த பரமானில் வந்து நின்றுடுச்சு உங்களிடம் ஒரு கேள்வி இந்த பரமானு எதுலேருந்து வந்தது இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அது அப்படியே இருந்தது சொல்லிட்டிங்கன்னா நமக்கு வெளிக்கிட்ட போக மாட்டோம் சாமி கேட்க இந்த பரமானு எங்கேருந்து தோன்றிருக்க முடியும் கேட்டுட்டு எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரியான இடங்க இதெல்லாம் எங்கேருந்து தோன்றியிருக்க முடியும் அவர் கேட்குறாரு இது நீங்கள் கே கேட்டல் அறிவாக வச்சுக்காதீங்க உணர்தல் அறிவாக பிடிங்க எங்கேருந்து தோன்றியிருக்க முடியும்னு போது ஒரு மாதிரி ஜர்க்காக சொல்கிறாரு நீங்கள் பரமானுவை தவிர்த்து வேறு ஒன்று இருக்கான்னு சிந்திங்கன்னார் சுவாமிஜி கேட்குறார் சிந்திங்க சிந்திங்கம்மா பிரேக் வாழ்க்கோளம் விஞ்ஞானி நிறைய விஷயம் இதில் நம்ம வந்து இப்போ ஏதாவது சொல்ல வந்துட்டோம் அதுக்குள்ளே போடுவோமேன்ட்டு கொஞ்சம் நிறுத்தி நிறுத்திட்டு திரும்ப சப்ஜெக்டுக்குள்ளே வர வேண்டியதாக இருக்குது நம்மளுடைய தலைப்பே பாருங்கள் சுவாமிஜி கிட்ட மட்டும்தான் இப்படி ஒரு தலைப்பு இருக்கும் இறை விஞ்ஞானம் அதுவே ஒரு ஆச்சரியமான தலைப்பு நம்ம இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் ஆப்போசிட்டுன்னு வாங்க ஆனால் சுவாமிஜி விஞ்ஞானத்தினுடைய முடிவு மெய்ஞானம்ன்றார் ஏன் அவருடைய இறை ஞானத்திற்கே அவர் வைத்த பெயர் இறை விஞ்ஞானம் ஏன் அந்த பெயர் தெரியுங்களா யாருக்க தெரியுங்களா ஏன் சுவாமிஜி அந்த பேர் வச்சார் இறை விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம்னா என்ன விண் கூட்டல் ஞானம் விஞ்ஞானம் அவர் என்ன சொல்றாரு நீ எந்த பொருளை நுணுகி 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 போனாலும் அது பரமானு விண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை பரமானு என்பது விண் அந்த விண் எதனால் ஆனது என்ற ஞானத்தை அடைவது விஞ்ஞானம் அது எதனால் ஆனது என்கிற முடிவின் தெளிவு இறை அதை இறை விஞ்ஞான் இப்போ பரமானுவை தவிர்த்து பரமானுன்னு போயிட்டோம் இப்போ நான் வந்து இந்த பொருள் இப்போ இந்த ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறேன் இதை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இப்போ இந்த பொருளை நான் நுணுகி 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 போனோன்னா கடைசியில் எனக்கு வர முடிவு இது பரமானு அப்படின்னு நான் முடிச்சிடுறேன் இப்போ சுவாமிஜி என்ன சொல்கிறாரு இது பரமானுன்னு சொல்லி முடிக்கிற இப்ப இந்த பரமானுவை பரமானு எதுல இருந்தா ஒண்ணு வந்திருக்கணும் இப்ப நம்ம தாமஸ் ஆல்வாய்டிசன் கதை தான் இந்த பரமானு எதனால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லலாம் எதிலிருந்து வந்ததுன்னு சொல்லலாம் இல்ல இந்த பரமானு இந்த பரமானுவை உருவாக்கியது யார் இந்த பரமானுவாக இது எப்படி மாற்றம் பெற்றது எப்படி வேணாலும் நீங்க இதை எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த பரம இது ஏதோ ஒண்ணு சொல்றீங்களே இது எங்கிருந்து வந்தது அவ்வளவுதான் சுவாமிஜி கேட்குற கேள்வி அதிர வைத்தது என்னை இந்த பரமானுவை தவிர்த்து வேறு என்ன இருக்குன்னு கேட்டேன் இப்போ இதை நான் இங்கே இருக்கு இதை நான் இப்போ எடுத்துட்டேன் இதை எடுத்துட்டேன் இங்கே என்ன இருக்கு வெளி இருக்கு அவர் கேட்குறாரு இந்த பரம் அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது பஞ்சபூதங்களுக்கு அப்பால் ஒன்று உண்டு எனில் அது பரம்பொருளான சுத்த வெளியே அன்றோ அதிர்ந்து எனக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறாரு எனக்கு புரியுதே எனக்கு புரிஞ்சு போச்சே ஆமா இல்ல அப்போ இந்த பரமானுவை தவிர்த்து ஒண்ணு இருக்குன்னா வேற எதுவுமே இல்லையே இப்போ நீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு கொலை நடந்திருக்கு அப்படின்னா கொலை ஆராய்ச்சி பண்றாங்க இவங்க இருக்காங்க அவங்க இவங்கதான் பண்ணி இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு முடிவு போறாங்க அவங்க தவிர்த்து வேற யாரும் இல்லையே ஏதோ ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல நீ தான் இருந்த நீ தான் இதை எடுத்துருப்ப வேற யாரும் எடுக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நம்ம ஒரு டிக்ளரேஷன் பண்ணாம சுவாமிஜி என்ன சொல்றாரு பரமானுவை தவிர்த்து நீங்கள் போனீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களை தவிர்த்து நீங்க போனீங்கன்னா அதை தவிர்த்து ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு கழிச்சுக்கிட்டே வாங்க கழிச்சுக்கிட்டே வாங்க கழிச்சுட்டே வாங்க சுத்த வெளி தானே இருக்கு வேற ஏதாவது இருக்கா அப்ப சுத்த வெளி தான் பரமானுவாக வந்துருக்கு நீங்க கேட்கலாம் இது பார்த்தா ஒண்ணுமே தெரிய ஹைலி டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கேன் நம்ம அருத்தந்தை கடவுளுக்கு கொடுத்த பேர்ல நம்ம சலித்த சகசிரநாமமும் விஷ்ணு சகசிரநாமமும் வேற வேற மாதிரி பேர் கொடுத்துருக்கோம் ஆனா அதுவும் நுணுகி போனா அர்த்தம் நிறைந்தது நம்ம நமஸ்கிரா ச பேருன்னு சொல்லி படிக்கிறோம் விஷ்ணுனா என்ன கிருஷ்ணம்னா என்ன சாஞ்சி கொடுப்பாரு கிருஷ்ணம்னா என்ன கருப்பு கருப்புனா என்ன கும்மிருட்டு அப்படின்னு வரும் கிருஷ்ணனுக்கு இடையன்னு ஒரு பேர் இடையன்னா என்ன கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே இருந்து புரோக்கர் தரக நம்மளை இணைக்கிற குருதான் கிருஷ்ண இடையன் நடு நின்ற நடுவே இந்த மாதிரி நிறைய விளக்கம் கொடுப்பார் சுவாமிஜி ஆனா சுவாமிஜி அதுக்கு கடவுளுக்கு பேர் கொடுத்துருவார் கும்மிருட்டு நம்ம இது வரைக்கும் கடவுளை எப்படி இமேஜின் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அவன் ஜோதிமயமானவன் இது அது ஆச்சரியப்பட்டான் நான் என்னப்பா இது 
கடவுளுக்கு இப்படி ஒரு பேரை கொடுத்துருக்காரு சுவாமிஜி கும்மி இருட்டு அது கூட இருட்டு கூட இல்லை கும்மி இருட்டு கடவுள்னுவார் அதுக்கு பிறகு என்ன சொல்றாரு ஹைலி டிரான்ஸ்பரண்ட்னுவார் கடவுளுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு கடவுளோட பேர் ஹைலி டிரான்ஸ்பரண்ட் அது அதெல்லாம் சில சமயம் மொட்டை மாடில் இருக்கும்போது அதெல்லாம் யோசிச்சு நம்ம படுத்துட்டு இருந்தா எப்படி ஹைலி டிரான்ஸ்பரண்ட் இப்போ நாம் பூமியில் இருக்கோம்னா பூமியில் இருந்து சூரியனே ஒன்பது கோடி மைல் ஒன்பது மைல் இல்லை ஒன்பது கோடி மைல் தொலைவில் இருக்கின்ற சூரியனை என்னால் பார்க்க முடியும் இப்போ ஹைலி இது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தால் தானே ஒன்பது கோடி மைல் தொலைவில் இருக்கின்ற சூரியனை என்னால் காண முடியும் அப்போ இந்த வெளி என்ன ஹைலி டிரான்ஸ்பர் சரி அதை விட இன்னும் பல மடங்கு கோடி தூரத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களை என்னால் பார்க்க முடியும் அப்போ ஹைலி டிரான்ஸ்பர் அப்புறம் சுவாமிஜி சொல்றாரு எல்லா பொருளுக்குள்ளும் மூடி இருக்கு தெய்வீக பாய்மை பொருள் மைட்டி டிவைன் ஃப்ளூயிட் சுவாமிஜி கொடுத்த பேர் கடவுளுக்கு மைட்டி டிவைன் ஃப்ளூயிட் அது என்ன உதாரணம் கொடுக்குறாரு பாருங்க இதெல்லாம் ஆச்சரியப்பட வச்சுது என்னப்பா இப்படிலாம் சொல்லி தராருப்பா இவரு நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை கொடுக்குறாரு இவரு பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு எல்லா பொருட்களிலும் எல்லா உயிர்களிலும் என்னை காண்பவன் எவனோ எனக்குள் எல்லா பொருட்களையும் எல்லா உயிர்களையும் காண்பவன் எவனோ அவனை விட்டு நான் விலகுவதில்லை என்னை விட்டு அவன் விலகுவதில்லை ஆனால் சொல்லிட்டார் அவ் எப்படி சுவாமிஜி தான் அது விலக கொடுத்தார் எனக்கு புரிஞ்சுது வேற யாராவது கொடுத்துருந்தாலும் எனக்கு தெரியல என் குரு தான் எனக்கு புரிய வச்சார் எப்படி சொல்கிறாரு அதாவது அந்த உதாரணத்தை சொல்லிட்டு அப்புறம் புரிய வைக்கிறேன் அது சொல்கிறாரு பச்சை பயிரை எடுத்து அது கூட என்னன்னு தெரியல பச்சை பயிர் தான் சொல்கிறார் அரிசி கூட சொல்லிவிட்டலாம் பச்சை பயிரை எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே போடுங்கன்றார் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே பயிர் இருக்கும் பயிருக்குள்ளே தண்ணி இருக்கும் இதை சொல்லிட்டு எப்படி சொல்கிறாரு இந்த வெளியிலிருந்து நீ வந்தாய் இந்த வெளிக்குள்ளே தான் நீ இருக்க அகிலாண்ட கோடியெல்லாம் தங்குபடி இப்போ இந்த வெளிக்குள்ளே நம்ம உட்காண்டிருக்கோம் இப்போ கடவுளுக்குள்ளே நாம் இருக்கோம் அதே வெளி நமக்குள்ளாக இருக்கிறது நமக்குள் கடவுள் வெளி தான் நமக்குள்ளே இருக்குது சுவாமிஜி என்ன சொல்கிறார் நீ உயிருக்குள்ளே போ எப்படி அழகாக சொல்கிறாருங்க ஒரு வடை வடை சுட்டு காமிக்கிறார் ஏன் நீங்கள் ஓட்ட போடுறீங்கன்னு கேட்குற சிரிக்கிறார் அவரே சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் வடை போடுறோம் நான் இது வரைக்கும் வடைக்கு ஓட்ட போட்டது இல்லை ஆனால் சாமி கும்பிடும் போது பாருங்க இப்படி தட்டிட்டு வடையில் ஓட்ட போடுவாங்க ஏன் போடுறாங்கன்னு தெரியுங்களா யாருக்காது உள்ள நல்லா வேகுன்றதுக்காக போட்டாங்க பொழுது அப்படியே போகலனாலும் நல்லா தான் வேகுது உண்மை தானம்மா அது ஏன் சுவாமிஜி சொல்றாரு ஏன்னா அப்ப அந்த காலத்துல சாமிக்கு வைக்கும் போது அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த ஓட்டை தான் கடவுளாம் சுத்தி இருக்கிற நம்மெல்லாம் பிரம்மமா அதனால தான் பூரண கொள்கட்டை வச்சாங்க பூரணம் உள்ள வெளியில நீ எவ்வளோ அழகா அந்த எப்படி சொல்றாரு அந்த வடை நீ சுத்தி 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 உன் உயிர் ஓடிட்டு இருக்கு நடுவுல சுழலாத ஒரு மையம் இருக்கு அந்த சுழலாத மையம் பிரம்மம் அதுக்கு தான் வடை சுட்டு போட்டான் அந்த சுழலாத மையத்தை விளக்குறது அவர் எவ்வளவு சிம்பிளா விளக்க முடியுமோ விளக்குறாரு என்பா வடைய வச்சு விளக்க முடியும் எனக்கு புரியுது ஓஹோ இப்ப என் உயிருக்குள்ள அவர் என்ன சொல்றாரு எவ்வளவு கெவ்வளவு நீ சுழல்கின்றாயோ அவ்வளவு எவ்வளவு பிரம்மத்துல இருந்து விளக்குறோம் எவ்வளவு கனவு நீ பரபரப்பா இருக்கியோ அவ்வளவு கனவு நீ பிரம்மத்துல இருந்து விலகுற எவ்வளவு கவலை உன் உயிர் பயங்கரமா இப்போ தவத்துல ஏன் நமக்கு வந்து எல்லா இப்போ சில விஷயங்கள நான் முடிவு எடுக்கணும்னா கொஞ்ச நேரம் தவம் பண்ணாலே போதும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே அமைதியா இருந்தா அது பாட்டு நமக்கு திட்டங்களை கொடுக்கும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் கம்முன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கணும் உட்காந்துட்டு நம்ம நம்ம என்ன பண்ண போறோமோ அது திட்டங்கள் கேட்டா அந்த இயற்கை நமக்கு திட்டங்களை கொடுக்குது இப்படி பண்ணு நீங்க எந்த பரபரப்பான சூழல்னு கேட்டீங்கன்னா அது விளக்கம் கொடுக்காது ஏ நீங்க ட்ரெயின்ல ஓடுற ட்ரெயின்ல உட்காந்துக்கிட்டு மரம் அது மாமரமானதுக்குள்ள போயிடும் யாரோ பார்த்த ஒரு மாதிரி இருக்கா அவர் போயிடுவாரு அதே நீங்க அமைதியா உட்காந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தெளிஞ்ச நீர்ல எவ்வளவு நாளும் பார்க்கலாம் அந்த மனம் வந்து அலைப்பாயாம இருக்கும்போது பிரம்மமாக மாறிவிடும் அப்ப சுவாமிஜி என்ன சொல்றாரு நிறைய எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் நியூக்ளியஸ் எவ்வளவு அழகா விளக்குறாரு தெரியுங்களா அந்த எலக்ட்ரான் என்ன உன்னுடைய உயிரினுடைய சுழற்சி பயங்கரமா சுழண்டுட்டு இருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சுழலா வருது புரோட்டான் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியா சொல்றது நியூட்ரான் சுழலாத பகுதி நியூக்ளியர் அந்த மைய பகுதி தான் பிரம்மம் உனக்குள்ள அது இருக்கு அப்போ பிரம்மத்துக்குள்ள நீ உனக்குள்ள பிரம்மம் பயிருக்குள்ள தண்ணி தண்ணிக்குள்ள பயிர் இப்படி விளக்கணும்னாதான் அந்த கீதை புரியுது ஓஹோ இதுதான் இப்ப எனக்குள்ளேயும் கடவுள் இருக்காரு கடவுளுக்குள்ளேயும் நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் 
இப்போ நான் கடவுளை பார்க்குறேனா இல்லையா இதைத்தான் சுவாமிஜி அங்கிங்க நாதபடி எங்கும் பிரகாசமாக இப்போ தான் மாமால இப்போ திடீர்னு இந்த சுத்த வெளியே நம்ம பார்க்குறோமான்னு தெரியாது ஆனால் உணர்றோம் சுத்த வெளியே நான் பார்க்குறேன் அதை பார்க்க முடியலையே நீங்கள் நுழுகி போங்கம்மா இந்த வார்த்தையெல்லாம் சுத்த வெளியே நான் பார்க்கவே முடியாது இந்த வெளியே நான் பார்க்கவே முடியும் ஆனால் உணர முடிகிறது நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அதை பண்ண முடியல அதை தாண்டி ஏதோ ஒரு பொருள் தான் என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் வெளியே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன்னா ஏன்னா வெளியே பார்க்க முடியல அந்த வெளியே தாண்டி ஏதோ ஒரு பொருளை போய் தான் நிற்கிது ஆனால் நீங்கள் நல்லா நுணுகி போனால் பொருள் மறைஞ்சி வெளியே நிற்கும் உங்கள் கண்ணு அப்படியே கடந்து போய் நிற்குதா இல்லையாமா இப்போ நம்ம கண்ணாடி தவம் பண்ணுறோம் நம்ம உருவத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணினே இருக்க ஒரு நேரத்தில் என்ன ஆகுது வெறும் கண்ணாடி தெரியுது உருவம் மறையுது அப்போ தான் வெளியே பார்த்துரும் இதெல்லாம் சுவாமிஜி கொடுக்குற ட்ரிக்ஸு தான் சுவாமிஜி விளக்கு தவம் தீப பயிற்சி கொடுக்குற தீபத்தை பார்த்துட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் தீபம் மறைஞ்சிருதா வெளியே பாருன்றது தான் அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜில் அது மறைஞ்சி உனக்கு வெளியாக காட்டும் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் இந்த கண்ணாடி தவத்தில் நான் மறைஞ்சிட்டேன் எம்மா நீ மறைஞ்சிட்டு வெளியாக பார்த்தாய் சாதா கண்ணால் அதை பார்க்க முடியாது தன் அருள் வெளிக்குள்ளே அகிலாண்ட கோடி எல்லாம் தங்கும்படி இச்சை வைத்து அசையா வச்சுக்கிட்டான் வேண்டாம் வெறுப்பாலாம் வச்சுக்கலாம் இவ்வளவு அண்ட சராசரத்தையும் அருத்தந்தை சொல்றாரு வெளியே ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்லன்றீங்களே எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு வெட்டவெளி சக்தி என்பது இல்லையானால் வேறு எந்த பொருள் வலிது இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேற எந்த பொருள் வலிது அவர் எப்படி கேட்குறாரு இவ்வளோ கிலோ வெயிட் நம்மளால் இந்த ஒரு இந்த ஒரு கிளாஸ் நமக்கு இப்போ வெயிட் கிடையாது நான் இப்போ தூக்கி வச்சு நிற்பேன் எவ்வளோ நேரம் என்னால் தூக்கி வச்சு நிற்க முடியும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா எனக்கு வலிக்கும் எங்கேயாவது இடம் தொடும் அது எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி வெயிட் நம்மளால் முடியாது ரிலாக்ஸ்டாக நமக்கு எப்பேற்பட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்த கூட்டு போனோன்னா வெயிட்டை வச்சுன்னு சுத்த சொன்னால் சுற்றுவோமா இனிக்காது ஆனால் இந்த பிரம்மம் இவ்வளவு வெயிட்டும் அந்த சராசில இருக்கு அப்படியே தொங்கிட்டு இருக்குங்க பரம அணு முதலாய் பார் விண்மீன் அனைத்தும் வம்பரம் போல் சுழன்று மிதந்து உருண்டு உண்ணில் ஆடும் தரம் அறிவே என்னும் தத்துவம் உணர்ந்துட்டேன் என்ன உணர்ந்து அவர் சொல்றாரு இந்த பாட்டை அடிக்கடி படிங்க அவர் சொல்றாரு இந்த பாட்டை அடிக்கடி படிங்க பரம அணு முதலாய் வேற ஒண்ணும் வேண்டாம்ன்றாரு அழுத்தம் எனும் உண்டாற்றலையும் ஆதி எனும் பரம்பொருளையும் இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த நிறைவாய் என்கிற இந்த பாடல்களை தினம் தினம் உங்கள் படித்து இன்புறுங்கள் தானாகவே உங்களுக்கு உண்மை விளங்குன்ற அதனால்தான் இன்னைக்கு நான் பாடின பாடல்லாம் அழுத்தம் எனும் உண்டாற்றல் அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் ஏன்னா இதுதான் நமக்கு இறை உணர்வு அப்ப அந்த அந்த அவ்வளவு பெரிய பிரம்மம் இவ்வளத்தையும் சொல்ல வச்சுட்டு இருக்கு அது அந்த இடத்துல மிதங்குது பாருங்க ஒரு வரி ரொம்ப எனக்கு பாதித்த வரி அருள் தந்தைக்கிட்ட வந்த புதுதில் பெருசாக எதுவும் புரிய வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் சடனாக சடனாக வந்து நம்ம புரிய வச்சுட்டு போயிடும் நான் பாடிகிட்டே இருக்கேன் நிறைய முறை பாடினது ஒரு நாள் எனக்கு பெரிய விஷயம் புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது உணர்ச்சியாய் சிந்தனையாய் உள்ளதே அறிவென்று உணர்ந்திருந்தேன் பல நாள் மேலும் உண்மை விளங்க உணர்ச்சிக்கு முன்னும் விண்ணில் ஒழுங்காற்றலாய் விளங்கும் உனது திருநிலையும் அறிவு என உணர்ந்தே இது எத்தனையோ முறை பாடியிருக்கேன் எனக்கு புரியல ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு நாள் இது பெருசாக எனக்கு புரிஞ்சுது எப்படி அறிவுனா நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் உணர்ச்சி வசப்படுறது இல்லைனா யோசிக்கிறது இல்லை நல்லா படிக்கிறது இல்லை ஓவியம் வர இதுதான் அறிவுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் நான் அறிவுன்னு நான் கூட அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அது நாலேஜ் உணர்ச்சியாய் சிந்தனையாய் உள்ளதே அறிவென்று உணர்ந்திருந்தேன் அவரே சொல்றார் பல நாள் பல நாள் அறிவுனா அப்படிதாப்பா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் செய்திகளை சேகரிப்பது மனப்பாடம் பண்றது ஒரு மனப்பாடம் பண்ணது யாராவது கேட்டா சொல்ல தெரியறது தாஜ்மஹாலை கட்டினவர் யாரு இந்த பாலத்துக்கு எத்தனை மீட்டர் போய் இப்படி நிறைய விஷயங்களை இப்படி சிந்திக்கிறதும் சொல்றதும் உணர்ச்சி வசப்படுறதும் தான் நான் அறிவுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் மேலும் உண்மை விளங்க எனக்கு ஒரு உண்மை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து நுணுகி போக போக எனக்கு ஒரு உண்மை புரிஞ்சுது உணர்ச்சிக்கு உண்ணம் விண்ணில் உணர்ச்சியாக நீ வருவதற்கு முன்பு அறிவுனா எனக்குள்ள இருக்கிறதும் அறிவு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனால் உணர்ச்சிக்கு முன்னமே விண்ணில் ஒழுங்கு ஆற்றலாக விளங்கும் உனது திருநிலையும் அறிவு என உணர்ந்தேன் ஜடப்பொருளையும் அறிவு இருக்கேன் 
அது எப்படி சுவாமி ஜிஸ்கா சொல்றாருன்னா ஜட பொருளுக்கும் அறிவு இருக்கு நான் அறிவுன்னா நான் என்ன மட்டும் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஜட பொருளுக்கும் அறிவு இருக்கு எப்படி இருக்கு ஒரு துத்த நாகம் இரு ஒரு மயில் துத்தம் இருக்குன்னா அந்த மயில் துத்தத்தை எடுத்து அதை இருக்கிற வரைக்கும் அதனுடைய அறிவு தெரியாது அதை எடுத்து நாவில் சுவைத்துப்பார் அது தான் யாருன்ற அந்த அறிவை காட்டும் ஒரு மிளகாவை எடுத்து நீ சுவைத்துப்பார் அது காரத்தின் மூலமாக தன் அறிவை காட்டும் ஒரு வெள்ளத்தை எடுத்து சுவைச்சுப்பார் அந்த வெள்ளம் தன்னுடைய இனிப்பின் மூலம் தன் அறிவை காட்டும் ஒரு உப்பை எடுத்து சுவைச்சுப்பார் அது கரிப்பு தன்மை மூலம் தன் அறிவை காட்டும் சுவாமி சொல்ற இது போல பல அறிவு அதுக்குள்ள இருக்கு அதை நாம இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை இப்ப அறிவா தானே நீ இருக்க அதற்கு பிறகு இன்னும் விண்ணில போய் நான் பாக்குறேன் அந்த விண்ணில் ஒழுங்கு ஆற்றல் சுவாமிஜி சொல்றாரு என்னைக்காவது சூரிய வேடிக்கை பார்க்க போனா நம்ம என்ன ஆகும் இதே வார்த்தையை சொல்றேன் என்னைக்காவது சூரியன் நான் கொஞ்ச நாள் வேடிக்கை பார்த்து வரேன் இந்த அண்ட சராசரத்தை பார்த்துட்டு வரேன்னு கிளம்புனா என்ன ஆகும் என்றைக்காவது சூரியன் பூமி தன்னுடைய இயக்கத்தை ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நிறுத்துனா இமேஜின் பண்ண முடியாதுன்றார் சுவாமிஜி என்ன நடக்கும் சொல்றாரு இந்த சூரியன் பூமி சுழன்று கொண்டு இருப்பதனால தான் தண்ணிலாம் பூமியிலிருந்து விலகி இருக்கு கடல் அது ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அந்த பூமி தன் இயக்கத்தை அப்படி நிறுத்துச்சுன்னா அந்த சுழற்சியில் அழுத்தத்தின் காரணமாக தான் அப்படி தண்ணி இப்படி நிற்கிது இப்போ நம்ம அதுக்கு உதாரணம் எப்படி சொல்லுவோம்னா நம்ம ஸ்பீடை நமக்கு அது வராது அவ்வளோவா தண்ணி அப்படி வச்சு இப்படி சுற்றுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த அப்படியே அந்த டம்ளர் நிற்கும் அவங்க கைக்கு அவங்க சுற்றுற ஸ்பீடை நிறுத்திட்டாங்கன்னா தண்ணி வி விழுந்துடும் இப்படித்தான் நம்மளுடைய பூமியும் தண்ணி வந்து நிலத்துக்கு வராமல் அந்த சுழற்சியின் காரணமாக அந்த ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக அப்படியே நிற்கிது சுழண்டுட்டு இருக்குன்ற தண்ணி அதுதான் அலை அடிக்கிறது அலை ஏன் அடிக்குது ஏன் அலை ஏன் அடிக்குது கேட்பாங்க இந்த பூமியினுடைய சுழற்சியின் காரணமாக அது ஸ்பீட்ல வந்து அலை அடிக்குது எல்லாமே ஒரு ஈர்ப்பு விசை தத்துவம் தான் சொன்னார் அது ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் என்ன என்ன ஆகும் தெரியுங்களா செகண்ட்ல பூமி வந்து அப்படியே மூவி அதுதான் மகா பிரளயம் லலித சகசிரநாமத்துல லலிதாம்பிகைக்கு ஒரு பேர் இருக்கா மகா கிராசா அப்படின்னு ஒரு சகசிரநாமம் படிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க அதுல ஒரு பேரம் அது என்ன அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் தனக்குள் விழுங்கி விடுபவர் எல்லாத்தையும் அவர் சாப்பிட்டோம் இதுதான் அர்த்தம் ஒரு செகண்ட்ல வந்து மூடிடும் அப்போ அது நடக்காம இவ்வளவு நாளா சுத்திட்டு இருக்கே யாரு பண்றா அப்போ உள்ள அதான் சாங்ஸ் அது ஆர்டர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இன் எவ்ரி திங் அண்ட் எவ்ரி வேர் இஸ் கான்சியஸ்னஸ் இப்படி கடவுளை புரிய வச்ச ஒரு சாங்ஸ் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா இயக்கங்களிலும் ஒரு ஒழுங்கு இருக்கிறதே ஒரு பூமி மூன்றாவது வட்ட பாதைன்னா மூன்றாவது வட்ட பாதையில நான்காவது வட்ட பாதையில வந்து செவ்வாய் சுத்தி வருதுன்னா செவ்வாய் சுத்தி வருது இது வரைக்கும் அது எங்கேயாவது நீ கொஞ்சம் மாத்திக்கோ நான் கொஞ்சம் மாத்திக்கிறேன் அப்படின்னு நம்மள மாதிரி அதுங்க ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு நம்ம கிட்ட அது மாதிரி அதுங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்மலாம் காலி ஒரு செக்கு மிஷின் வச்சிருக்க ஒரு செக்கு மாடு அப்பெல்லாம் இப்போ மிஷின் இருக்குது அப்போலாம் செக்கு மாடு ஓட்டுவாங்க தெரியுங்களா அப்போ அந்த எண்ணெய் கடைக்காரர் கிட்ட வந்து ஒருத்தர் எண்ணெய் வாங்கிட்டு இருக்காராம் அவர் எம்ஏ படித்தவர் அவர் வந்து எண்ணெய் வாங்கிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் நான் எம்ஏ படிச்சிருக்கேன் நானே இவ்வளோ சம்பாதிக்கல நீங்கள் எண்ணெய் கடை வச்சு நீங்கள் இவ்வளோ சம்பாதிக்க அவங்களுக்கு அதுதான் ஒன்று என்னுடைய உயர்வை பார்க்காத என் முயற்சியை பாருன்னு அவர் வந்து சொல்கிறார் சொன்ன உடனே இவர் திடீர்னு ஒரு குரல் கொடுக்குறாரு ஐய் அப்படின்னு ஒரு குரல் கொடுக்குறாரு இந்த எண்ணெய் கொடுக்குறவர் இந்த எம்ஏ படிச்சவர் கேட்குறாரு என்ன குரல் கொடுக்குறீங்க திடீர் இல்லை பின்னாடி மாடு செக்கு ஓடின்னு இருக்கு என்ன அது ஓடுறதை நிறுத்திடுச்சு அதுதான் இப்போ நான் குரல் கொடுத்து அது ஓடுறதை நிறுத்திச்சு நீங்கள் இங்கேருந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அது கழுத்தில் ஒரு மணி தொங்க விட்டுருப்பேன் அது செக்கை சுற்றி வந்ததுன்னா மணி சத்தம் எனக்கு கேட்கும் அந்த மணி சத்தம் நின்றுடுச்சுன்னா மாடு நின்றுடுச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் ஏன்னு ஒரு சவுண்டு விட்டேன்னா அது திரும்ப அப்படி சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியா ஆமாம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டவுட்டுன்னாரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா என்ன டவுட்டு அது சுற்றியே வராமல் நின்றுகிட்டே சும்மாவே அது வந்து அந்த மணியை அப்படி இப்படி ஆடிட்டே இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது அது செக்கு சுற்றுதுன்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்களே உங்களை அது ஏமாத்த வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா இல்லை ஏன் மாடு அப்படி பண்ணாதுன்னா கொஞ்ச நாள் பூமி சொல்லுது ஏ நான் ரொம்ப நாள் மூணாவது வட்ட பாதையில சுத்திட்டேன் கொஞ்சம் எனக்கு நீ வந்து ஏன் நானே தான் மூணாவது வட்ட பாதையில சுத்தின்னு இவ்வளவு நேரம் நீ எவ்வளோ சீக்கிரமாக சுற்றினு இருக்க வெள்ளியே நீ கொஞ்சம் மாற்றிக்கோ என் இடத்த அப்படின்னு மாற்றுச்சுன்னா எவ்வளோ ஒர
சூரியன் எந்த இடத்துல இருக்கோ அப்படிதான் இருக்கு பூமி எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் இருக்கு அப்ப யாரோ ஒரு கர்த்தா அவங்கள எல்லாம் பிக் பாஸ் அவர் ஏதோ ஒரு பிக் பாஸ் இருந்துகிட்டு அவங்கள எல்லாம் அவங்க வேலையை அழகா செய்ய வைக்கிறார் இதத்தான் சுவாமிஜி புரிய வைக்கிறார் அப்ப இதையெல்லாம் செய்யறது யாரு இதெல்லாம் புரிஞ்சு பாருங்க இதையெல்லாம் நுணுகி போய் பாருங்க தன்னருள் வெளிக்குள்ளே வெட்ட வெளி சக்தி என்பது இல்லையானால் வேறு எந்த பொருள் வழி இந்த பிரபஞ்சத்தில் இவ்வளவு அண்ட சராசரங்களையும் யார் தாங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இதை யார் காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது தாங்கும் பொருள் பெரிதா தாங்கப்படும் பொருள் பெரிதா தாங்கும் பொருள் தானே பெரியது இவ்வளவு அண்ட சராசரங்களையும் ஒருத்தர் தாங்கிட்டு இருக்காருன்னா எவ்வளவு ஒரு பெரிய அத சூன்யம் எப்படி சொல்ல முடியும் அது சுவாமி சொல்லுவாங்க சுத்தவெளி சூன்யமாய் நிறைந்த தன்மை சூட்சுமமாய் அனுபவமாய் அறிந்து நிற்கும் ரொம்ப இதெல்லாம் இந்த வரிகள் எல்லாம் ஒரு அதிர்வை கொடுக்கும் பெரிய அதிர்வை கொடுக்கும் திங்க தனியா உட்காந்து படிச்சு பாருங்க ஒரு ஒரு நீண்ட நேரம் தவம் செய்து பெறக்கூடிய ஒரு அதிர்வை இந்த வரி எனக்கு கொடுக்கும் சுத்தவெளி சூன்யமாய் நிறைந்த தன்மை சூன்யம் நினைச்சு பாக்குறீங்க ஆனால் சூட்சுமமாய் அனுபவமாய் அறிந்து நிற்கும் அப்படின்னும் போது எங்க அப்பனை யாரோ போடுற மாதிரி இருக்கணும் சுத்த வெளியே சூன்யம்ன்றாங்களே ஆனா அது சூட்சுமமா அவ்வளவு விஷயம் அதுக்குள்ள வச்சிட்டு இருக்கு ஆனா வச்சுக்கிட்டும் தனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கு தனக்குள்ள எல்லாம் தெரியும் இது அப்படியே கொண்டு வந்தது கிருஷ்ண பரமாத்மா அவன் பாக்குறதுக்கு இடையன் அவன் போய் சொல்றவன் அவன் சூத்திரதாரின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவ்வளவு பெரிய ஞானி அது அப்படியே கொண்டு வந்தாங்க சுத்த வெளியே தான் பூமி இருக்குன்னு ஏன் ராமர் கிருஷ்ணர் அந்த அந்த இடத்துல எல்லாருமே கலராக தான் இருப்பாங்க ஆனா ராமரையும் கிருஷ்ணரையும் எப்படி வச்சாங்க பாத்தீங்களா கருப்பா வச்சுட்டு அவ்வளவு அழகா தத்துவத்தை புகுத்துனாங்க கடவுள் தத்துவத்தை தன்னருள் வெளிக்குள்ளே அகிலாண்ட கோடி எல்லாம் தங்கும்படி இச்சை வைத்து அந்த இச்சை இந்த வார்த்தைக்கு தான் சொல்லுவாங்க ஆசையா வச்சுக்கிட்டாரா கடவுள் இவ்வளோத்தையும் ஆசையா வச்சுக்கிட்டாரா நம்ம வேண்டாம் வெறுப்பா தூக்கி சுமந்துட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு நேரம் வீட்டை சுமப்போம் ஆனா இறைவன் இச்சை வைத்து உயிருக்கு உயிராய் தழைத்தது எது இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான வரிங்க எப்படின்னா அது எல்லா பொருளையும் தனக்குள் வைத்திருக்கிறது ஒரு உண்மை எல்லா பொருளுமாக அதுவே வந்திருக்கிறது என்பது ஒரு உண்மை எல்லா பொருளும் தனக்குள் வைத்திருக்கிறது என்ற உண்மையை உணர்த்துகிற தாய்மான சுவாமிகள் எல்லா பொருளுமாக அதுவே தழைத்திருக்கிறது என்ற உண்மை பாரதி சொல்வாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு உள்ளும் புறமுமாய் சுவாமிஜி அடிக்கடி கையாளுகின்ற பாட்டு அவருடைய ஸ்பீச்சில் உள்ளும் புறமுமாய் உள்ளதெல்லாம் தானாகும் வெள்ளம் ஒன்று உண்டாம் அதனை தெய்வம் என்பார் வேதியரே இந்த ரெண்டு வரிக்குள்ள போனாலே கடவுள் யாருன்னு சொல்லிச்சு உள்ளும் புறமுமாய் உள்ளையும் இருக்கு புறமும் இருக்கு உள்ளதெல்லாம் தானாகும் கடவுள் உள்ளேயே இருக்காரு வெளியே இருக்காரு இது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிச்சா உள்ள அனைத்திலும் அவன்தான் இருக்கிறான் அது மட்டுமல்ல எல்லா பொருளுக்கும் உரியவனும் அவனே எப்படி எடுத்துக்கலாம் பிரபாவதியும் அவரு தான் பிரபாவதிக்கு உரிமையானவரை அவரும் அவர் உள்ளதெல்லாம் தானாகும் வெள்ளம் ஒன்று உண்டாம் வெள்ளம்னா சுவாமிஜி விளக்கம் கொடுக்குற பாரதி கொடுக்கல சுவாமிஜி தான் விளக்கம் கொடுக்கல வெள்ளம்னா என்னன்னா தூய்மையானது தூய்மையானதுன்ற வெள்ளம் என்றால் தூய்மையானது வெள்ளம் ஒன்று உண்டாம் அதனை தெய்வம் என்பார் வேதியரை அதத்தாயா வேதியர்கள் கடவுள் சொன்னாங்க அது சுவாமிஜி அத இந்த பாட்டை எடுத்து சுவாமிஜி கையாளுவாங்க சரி என்ன அது காணுவன நீ எதை பார்க்குறியோ அதுதான் நெஞ்சில் கருதுவன பாட்டுக்குள்ள எல்லாம் போங்க நெஞ்சில் கருதுவன நீ ஏதோ உனக்கு கருதுற இல்லையா கருதக்கூடியவனும் நீ தான் நீ ஏதோ உனக்கு கருதுற இல்ல அந்த கருதுற பொருளும் அவன் தான் குழம்புதான் குழம்புதான் நீ ஒன்றை கருதுகிறாய் இந்த கருத்தை உனக்கு உள்ள இருந்து கொடுக்குறவர் யார் ஏதோ நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒண்ணு சிந்திக்கிற இந்த சிந்திப்பு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா நீ கருதி கொண்டு இருக்கிறாய் அல்லவா அதை கருதுவனும் அவனே புரியுதுங்களா 
ஏதோ ஒன்றை நீ எந்த ஒரு பொருளையோ நீ கருதி கொண்டிருக்கிறாய் அந்த கருதக்கூடிய பொருளும் அவனே மாதிரி இருக்குங்க அடுத்தது என்ன அந்த கருத்தும் அவனே அந்த ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்ல ஒரு கருத்துன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல அதுவும் அவன் தான் இவ்வளவு பெரியவங்க அப்ப கடவுள் காணுவன நெஞ்சில் கருதுவன உட்கருத்தை பேணுவன இது எல்லாம் வச்சு ஒரு மெமரிய வச்சிருக்காரு பாருங்க நீ இந்த பாட்டு படிச்ச இதை எடுத்து இப்ப யாரு குடுக்குறா இப்ப நான் ஒரு பாட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த பாட்டை எப்ப படிச்சிருப்பேன் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ இல்ல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ நான் இந்த பாட்டை படிச்சு இப்ப மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப கேட்டவன யார் எனக்கு எடுத்து குடுக்குறா உட்கருத்தை பேணுவன ஏதோ ஒரு சமையல் சாப்பிட்டு அம்மாவுடைய பால் கறி குழம்பு உடனே அந்த டேஸ்ட் ஞாபகம் வருதா இல்லையா அப்ப அதை எடுத்து யார் குடுக்குறோம் ஏதோ ஒரு காலத்துல எங்க அம்மா கிட்ட நான் சாப்பிட்டுருப்பேன் இல்ல ஏதோ ஒரு வார்த்தை கேட்டிருப்போம் இல்ல ஏதோ ஒரு பாட்டு கேட்டிருப்போம் இல்ல யாரையும் நபர் பார்த்துருப்போம் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தவங்களா கூட இருக்கா என் இப்ப எங்க ஆசிரியர் வரட்டும் எனக்கு மறக்குமா என் முதல் வகுப்பு ஆசிரியர் இப்போ வந்தவங்க நான் கண்டுபிடிப்பேன் எப்படி யார் இதை எனக்கு மெமரைஸ் பண்ணி உள்ள வச்சிருக்கா உட்கருத்தை யார் பத்திரமா பேணி வச்சிருக்காங்களே என் முதலாம் வகுப்பு ஆசிரியர் இப்பொழுது வந்தாலும் அதே குழந்தையா நம்ம நம்மள குழந்தைய அம்மா அப்பா கிட்ட கூட காட்டிக்க முடியாது யாருக்கு தெரியுங்களா காட்டலாம் டீச்சர் கிட்ட காட்டலாம் இவ்வளவு உட்காந்தாச்சு ஆனா என் ஆசிரியர் பார்த்தா எப்படி நிற்பேன் நான் நீ கோணி போய் தான் நிற்பேன் ஏன் அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்டா மாறிடுவேன் கரெக்டுங்களா அப்ப இந்த உட்கருத்தை பேணி உள்ள வச்சிருக்கிறது யாரு உட்கருத்தை பேணுவன காணுவன நெஞ்சில் கருதுவன உட்கருத்தை பேணுவன யாவும் பிறப்பது அந்த வெள்ளத்தில் எல்லாம் அந்த வெள்ளத்துல இருந்தா பிறக்குதுன்ற அடுத்த வரிதான் ரொம்ப சூப்பர் எல்லை பிரிவற்றதுவாய் யாதேனும் ஒரு பற்று இல்லாததுவாய் இல்லை உலகு என்று அறிஞர் மையல் ஏதுவதால் மறந்து சொல்றான் அதுக்கு எல்லையே கிடையாது இந்த சுத்த வெளிக்கு நீங்க வெள்ளைய வெள்ளைய பார்க்கும்போது சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகா சுத்த வெளிக்கு எங்க எல்லை இருக்குன்னு கேட்கிறாரு எல்லையே இல்லை போயிட்டே இருக்கும் நினைச்சு பாருங்களா அப்படியே போகும் இது போயிட்டே இருக்கும் எங்கேயுமே சுவர் இல்லை எங்கேயுமே எல்லை கோடு இல்லை பாட்டு போ இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு நம்ம சொந்தக்காரங்களா நம்ம எல்லாம் போய் வீடு இல்லை வாசல் இல்லைன்னு நினைக்கிறமே நம்ம கே பெருமாளையா சொல்லுவார் போங்க மேல போங்க எவ்வளவு ஒன்னானு பட்டா போட்டுக்கோங்க யாரும் உங்களை கேட்க போறா இது நினைக்கும் போது நமக்கு இடம் இல்லைன்றதே ஃபீல் வராது போய் அதுவும் இந்த இடத்த விட்டுட்டு தான் போகும் எழுபது வருஷமோ எண்பது வருஷமோ எவ்வளவு இடம் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கை இடம் ஆறடி நிலைமையே சொந்தமலான்னு போப்போம் ஆனா அங்க போய் புடிச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மள யாரும் அசைச்சிக்கவே முடியாது அதனாலதான் தேவர்கள்லாம் அமிர்தம் சாப்பிட்டுட்டாங்க இதெல்லாம் அர்த்தம் நம்ம தான் நம்ம தான் தேவர்கள் நம்ம தான் அந்த பிரம்மம் என்கிற அமிர்தத்தை சாப்பிட்டுட்டோம்னா என்னைக்கும் சாவே இல்லாம அந்த வானலகத்துல போய் அரசாட்சி பண்ண போறோம் நம்ம எல்லாரும் தேவர்கள் இந்திரர்கள் தான் இந்த சபை வேணுமா அந்த சபை வேணுமா நம்ம முடிவு எடுத்துக்கலாம் வெட்டவெளியாய் அறிவாய் வேறு பல சக்திகளை கொட்டும் முகிலாய் அணுக்களை கூட்டி பிரிப்பதுவாய் சூக்குமமாய் சூக்குமத்தில் சாலவும் நுண்ணியதாய் தன்மையெல்லாம் தானாகி இந்த வரிதான் இப்ப திரும்ப சொல்ல சொன்னா எனக்கு தெரியாது இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா எல்லாம் பிரம்மந்தான் சுவாமி சொல்றாருன்ட்டு தன்மையெல்லாம் தானாகி தன்மை ஒன்று இல்லாததுவாய் பாருங்களேன் குழப்பு அரு பாரதி தன்மையெல்லாம் தானாக எல்லா தன்மையும் அவன் தான் வெப்பம் அவனுடையது குளிர்ச்சி அவனுடையது லேசா இருப்பான் கனமா இருப்பான் தெல்ல தெளிவா தெரிவான் குழம்பியும் போயிருப்பான் புளிப்பான் இனிப்பான் சுவைப்பான் கசப்பான் எதிரியா இருந்தா உதைப்பான் நல்லவங்களா இருந்தா காப்பாத்துவான் இப்படி நீங்க எந்த ஒரு தன்மையும் அவனுடையது தான் ஆனா அவனுக்கு எந்த தன்மையும் இல்லை இப்ப குழம்பு தான் இல்லையா தன்மையெல்லாம் தானாகி தன்மை ஒன்று இல்லாததுவாய் தானே ஒரு பொருளாய் தன்மை பல உடைத்தாய் தான் பலவாய் நிற்பது ஏதாவது புரிஞ்சுதுங்களா தன்மையெல்லாம் தானாகி தன்மை ஒன்று இல்லாததுவாய் தானே ஒரு பொருளாய் தன்மை பல உடைத்தாய் தான் பலவாய் நிற்பது இந்த வரியை திரும்ப திரும்ப சொல்லுங்க உங்களுக்கு துரியாதுதம் கிடைக்கும் தன்மையெல்லாம் தானாகி ஒன்றும் பண்ண கூடாது இந்த அஞ்சு அஞ்சு லைனை படிச்சு வச்சுக்கோங்க சும்மா தனியாக உட்காந்து இருக்கும் போது தன்மையெல்லாம் தானா தன்மை ஒன்று இல்லாததுவா தானே ஒரு பொருளா தன்மை பல உடைத்தாய் தான் பலவாய் நீ சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஓன்னு கதறி எழுது மனம் உள்ள போயிடும் 
இறைவா இறைவா இறைவான்னு ஒவ்வொன்னு கட்டணம் போல இருக்கும் இப்படிப்பட்டவன் நானு இன்னும் ஒரு டெஃபினேஷன் குள்ளே அடக்க முடியலையே ஒரு 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 வரையறைக்குள்ள உன்னை உட்படுத்த முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி உண்மையா பக்தி இருந்தா கதறி அழுத்துருவோம் உடைப்பட்ட உயர்ந்த பரபிரம்பம் தன்மை ஒன்று இல்லாததுவாய் தானே ஒரு பொருளாய் தன்மை பல உடைத்தாய் தன்மை எல்லாம் தான் ஆகி தான் பலவாய் நிற்பது அவனே தான் எல்லாம் வெட்டவெளி சக்தி என்பது இல்லையானால் வேறு எந்த பொருள் வழிந்த பிரபஞ்சத்தில் தொட்ட தொடப்பட்ட இரு பொருட்களுடைய என்ன சொல்றாரு ஒரு பொருளை நீ தொடுகிறாய் இப்போ அம்மாவை நான் சொல்றேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க நான் தொட்டிருப்பது அவர்களுக்கு தெரியும் நான் அவர்களை தொட்டிருக்கிறேன் என்பது எனக்கு தெரியும் தெரிய விஷயங்க இப்போ பாருங்க இந்த இந்த உணர்வை எனக்கு கொடுப்பது யார் இது நுணுகி போனீங்கனாலே நமக்கு விஷயம் புரிஞ்சிருங்க இதெல்லாம் குளுங்க இதெல்லாம் குளூ உட்காந்துட்டு இந்த தோளுக்கு தெரியல இந்த தோளுக்கு ஒன்று உணர்த்தது உன ஒருத்தவங்க தொட்டுட்டு இருக்கானே இந்த உணர்த்தது எது இப்படி தாங்க மகான்கள் போய் பிடிச்சாங்க ரமண மகிழ்ச்சியை ஒருவர் போய் கேட்குறாரு ஐயா உங்களை மாதிரியே நான் கடவுளை தரிசிக்கணும் நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாரு ரமணர் சொல்கிறாரு நான் வந்த வழியே போ உடனே ஐயா என்ன பண்ணார் ரமணர் நேத்தெல்லாம் எங்கே வந்தார் கிரிவலம் வந்தார் மலை ஏறினார் அவருடைய பக்தர் வீட்டுக்கு போனாருன்னு அவரும் போனார் ஆனால் அவரால் பார்க்க முடில திரும்ப ரமணர் கிட்ட வந்தா ஐயா நீங்க நீங்க வந்த வழியே போ சொன்னீங்க நீங்க நேத்து எந்த வழி வந்தீங்களோ அந்த வழியே நானும் வந்தேன் நான் வந்த வழியே போனா நான் என்கிற உணர்வு உனக்குள்ள இருந்து ஒண்ணு வருது பாரு அது எங்க இருந்து வருதுன்னு அந்த வழியே போய் புடி நீ யாருன்னு தெரிஞ்சு உள்ள போய் கடவுளை பார்த்த இங்க உள்ள போய் நீ கடவுளை தரிசிச்சு நான் வந்த வழியே போ இப்ப இது ஒண்ணு இல்லை இது ஒரு குழு தான் சாமிஜி குடுக்கிற குழு இந்த தொட்ட தொடப்பட்ட இரு பொருட்களுடைய தொட தொட்டதாயும் உணரும் அந்த அரூபம் யார் உனக்கு ஒரு உணர்த்து இல்லை ரொம்ப பிடிச்ச வரீங்க இதெல்லாம் எனக்கு பெரிய பெரிய பிரம்மாண்ட ரகசியங்கள்லாம் புரியுற மாதிரி இருக்கும் உணரும் அந்த அரூபம் யார் உனக்கு ஒரு உணர்த்து இல்லை இல்லை உணருது இல்லை அந்த அரூபம் எதுன்னு போய் புடி உடனே நம்ம என்ன கேட்போம் நமக்கு இது பிடிக்க முடியல இப்போ எத்தனை பேர் தான் எனக்கு பிடிச்சிங்க இந்த அம்மா என்னவோ இதை பிடியாத பிடியாத பிடி இப்போ பிடிக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க சாமிஜிக்கு கோவம்